，抓住。队长，曹怀旧，你胳膊怎么了？赵邦阔打他。赵邦阔打他，他为什么要打你？他就是内奸。他人呢？在给日本人留记号。队长，队长。曹国舅，你怎么伤了？你打的呀？是我打的。队长，我现在确认那间是谁了，就是他。队长，知道什么叫贼喊抓贼吗？刚才我起夜的时候，发现他根本就没在睡觉。等我跟到后树林，发现他在给日本人留记号。我本来想回来报信，没想到被他发现了，于是他便开了枪。赵万阔，我一直以为你是条汉子，你出卖别人也就罢了。你连你自己的好兄弟大牛你都出卖，你不配说兄弟！曹国你编，你再给我编！队长，他就是内奸，是我打伤了他。曹国你信不信我现在要一枪爆了你？开枪！如果打死我能暴露你内奸的嘴脸。老子宁愿去死。好，你说你不是内奸，你敢不敢和我一起检查背包？好，我现在就揭穿你。队长，发报机的干电池不可能。赵半阔，你还有什么可说的吗？曹部长，你把这些东西塞我包里，一定是你。你刚才去哪儿了，队长？我就抓到了，我抓他这个内奸。为什么要给日本人留记号？队长，你什么意思？我没有给日本人留记号，是他。为什么？为什么要出卖我们？我没有出卖你们，他是那奸，不是我。曹军，我他娘现在毙了你！
对不起啊，兄弟。这次任务本来就是九死一生，看来你也要先走一步了。曹虎九，算你厉害，你为什么要当内奸？也是逼不得已。没想到真的是你。老国舅，看你平时不言不语，原来肚子里没憋着好屁，狐狸尾巴终于露出来了。都怪我最近越是早说呀。庄内奸本来就要暗中进行，可是事情搞得这么大，内奸早有地方，如何收场？要不把事情再搞大？老大，怎么了？你们得配合我，没问题。你说咋着就咋着。队长，我们现在怎么处置这个叛徒？请是个锤子呀！草三、刀子和大牛都是这个龟儿子害死的，这种人死一百次都不算多。他们都是你出生入死的兄弟，你为什么要出卖大家？既然被你们发现了，要杀要剐来个痛快的吧。好，那我就成全你。长毛，你他妈为什么当内奸？你把你当兄弟，你他妈把我们当什么？当什么了？打，打死我！老子憋了很久了，都要烂了。去你！打的就是你，打的就是你，你为什么当内奸？打的就是内奸，你为什么当内奸？打，打，打死我！你以为我愿意当内奸吗？因为我老婆孩子都在玉夫人手里。妻子燕某，家里娃娃还小，他们谁都离不开我。可我又何尝不知道我的战友，他们也许也有自己的妻子，也有自己的娃娃。自兄弟们死，我都觉得自己不是人。可是我要不给他们留记号，他们娘俩就得死。鬼子是怎么选上你的？进入野人山是高度机密，小分队的成员都是临时选拔的，他们又怎么会知道你一定能选上？日本人找到我是在进野人山之前。当初他们只是为了让我提供远征军的内部情报。小草，看爸爸给你买什么了？别动！什么呀？正队，正队，正队！爸爸，爸爸，正队！国舅爷艳福不浅呐、啊，女儿乖巧，老婆漂亮。到底想干嘛？谁让国舅爷是三十六师的神枪手呢？据说死在你枪下的帝国士兵不计其数，名声都传到了本部。我这次来是想找你谈谈合作的事情，想让我当叛徒，做梦！不要把话说那么难听
，你看看你现在住的这房子，再看看你那点军饷，那些钱都被高官给贪了。如果你跟我们皇军合作，我保证你享不尽的荣华富贵。别跟我说这些没用的，我只知道我是个中国人，中国的军人就要杀小日本。你好好考虑一下，你现在是战斗英雄，可是你这里环境太差了，小孩子现在正是长身体的时候。我先带你养一养，这帮畜生！军队，军队，军队，你怎么了？军队，军队！说实话，那次去见他们娘俩之前，我准备了很多慷慨激昂的话。我想对他说，国家正是危难存亡之际。必须舍小家保大家。我想对他说，我是一个丈夫，但我更是一个军人。我想对他说，你们先走，我随后就到。等为父战死沙场，就和你们团聚。老李那些被毒打的中国人，看见国家娃娃惊恐的眼神，我退缩了。把电报机修好，上报军部，等候处置